臣以前言语多有得罪，以后您再客气，可就是不原谅我了。祖，谢皇上。赵镇有什么事儿，不妨直说。皇上，你也不用戒备我了。我现在无职无权，就出门到你这磕个头，都不知道要写多少个折子才能成型。我，我就是一只老虎，牙和爪子都拔了，还有什么可防备的呢？以后想来，随时都可以。还有别的事儿吗？三叔，有个不情之请，我我可以替皇上当个耳目，提前闻出一些味儿来。凡有危险，我这鼻子都是很灵的。这有什么危险？皇上，真的觉得已经可以高枕无忧了吗？就是在这宫里，那灯下黑的事情，还不到处都是啊？你爷爷太宗皇帝出征之前曾经写下遗旨，你爹有没有给你啊？遗旨？不可能。你听谁说的？你不想知道我和老二是怎么逃出京城去的吗？兵部的印鉴好好的放在皇帝的寝宫里，就丢了，谁干的？天黑时分，内宫落锁，昼夜巡查。可想要进来找人，有条通道，只要肯花钱，就可以畅通无阻。这条通道，我知道。皇上赦免了努尔干都斯的境内遗孤，可有一群当年跟太宗皇帝参加靖难之役的老将们不高兴。他们秘密集会，想要说动京师三营，给你来个兵变。这些，您都知道吗？不知道。不过朕知道三叔你想干什么。三叔，老老实实的多读读书，别总想着干坏事儿。朕这一朝。与民休息，不行大狱。你这一套一套的本事，朕买不起。臣告退。皇上圣公金安，正安。皇上，怎么有闲心到此啊？你白日里跟我说的话，我仔细想过了，可
还是难辨真伪。我总不能因为我想不明白，就给三叔定一个诽谤公眷、诬陷大臣的罪名吧？皇上的意思是，我连卖这些消息都犯罪啊？那，当我没说行不行啊？不行。对释放境内遗孤不满、参与推翻皇位的几位老臣，以庆城郡主为首。他本是建文的姑姑，曾经代表建文皇帝来议和，结果第一个叛变。他担心被释放的靖难遗孤回来，会有人追究他当年出卖同僚的罪责，所以做了这个团体的庇护伞。还有一位叫袁荣，这人我认得，他是老爷子的女婿，我的妹夫。封他做广平侯，不知道他发的什么疯，一直在积极推动这件事情。还有一位叫李让，被封富阳侯。买东西，总是要让人验货的。手里东西放下，放下！东窗事发了，都老实点，带走。这三个人带回去细细审问，看看还有没有其他同党。切记不可用刑，要饭给饭，不得怠慢。让他们签字画押，这件事情就这样吧。是。哎呀，你是怎么知道这些事情的？这还是你爷爷交代下来的任务。自从他宣布对靖南遗孤放松监管以后，这几个老东西就开始筹划。你爷爷觉得他们都是至亲，没必要大张旗鼓，让我盯着他们。谁知道，他们已经丧心病狂到开始研究如何行刺了。这是皇上天威所致。来，跟我说点儿宫里的事情吧。西华门那儿有个小门，过去下雨的时候抢塌了，太监们涂着往外运煤炭方便，把它改成了一扇门。外面看不出来，有人就靠着他做生意。太监们往外偷东西卖啊，后宫嫔妃私会家里人呢、啊。北镇抚司早就知道此事，一来是不愿意得罪有权有地位的嫔妃、太监，二来是收一大笔钱，大家发财。恭敬森严，其实八面投放。那些不可言的丑事，臣不能说。今晚有暗线送消息来，有条大鱼钻进皇后的宫里了。再就派人去盯着，把什么样的大鱼钓出来，可就不好说了。
你们怎么来了？有刺客，奉旨保护皇后。混账！刺客，刺客怎么会在我这里？你们滚出去！内宫怎么会有锦衣卫进来？还带着刀？你们这是要干什么？谁让你们来的？皇妃，奉旨捉拿刺客。这倒是奇了，刺客，刺客怎么会拿到皇后宫里来了？皇后现在有孕在身。你们要是谁惊扰了他，谁担得起责任啊？都到外面去等着，出去。皇上话，这是我的东西。皇后喊我叫姑姑，我想，我还是有这特权的。你喝醉了。<笑>是，是皇上，我是喝醉了。你管了一辈子的后宫。这是要诛九族的。九族，<笑>九族，哎呀，诛我九族的时候还没你呢。九族只剩下我这么一个老婆子了。出宫门半步，胡尚仪，交公正司。
你还有什么话要告诉我，大侄子？你三叔就这么点宝贝，都卖了，我可就什么都没了。你去验了货，再来找我谈吧。总而言之，一句话：皇上是架在货堆上烤的那个人，大家伙不算计你。你就白坐那个位置了、嗯。你知道我想要什么，可就是不说。说出来，大家凡事都好商量吗？皇上想知道什么呢？你还真得给我提个醒儿。二叔的事情。你看，那么要紧的事儿，你只字不提。你这么保他，叫我如何对你放心得下呀？老二永远圈禁了，已经是只死老虎了。可他到今天都没有认罪。你要想让我信你，这点见面礼都不拿出来，就太没诚意了。是真不早了，各自歇息。臣朱高燧，恭送皇上圣驾。想要什么，皇上？三叔，哎，皇上，也要逼得这么紧吗？老二的事情我还没想明白，有些事情我还得去查实。把你知道的都告诉侄儿吧。皇上圣明，讲。死了。告诉我，西华门外有个小门，可以偷偷运东西进来。结果叫我查到，有个男人被偷运入宫。之前皇后小产，这是卖案，查清楚来报。臣朱高燧。领旨。皇上，这次在交趾出现的叛军头目，叫黎立。交趾出了叛军，为何兵部不报？皇上，这是去年三月的事情，郑和也曾经上折子奏报先帝。先帝考虑的是国家财政预算问题，召回了黄福将军，定下了招抚叛军的主旨。结果呢？在交趾的大明布政司就这么灰溜溜的回来了。这个时候你们知道瞒不过朕了。结果给了叛军喘息壮大的机会。现在中南半岛诸国暗流涌动。不再驯服，皇上，这件事情，臣反复上折子，忧思于心，五内如焚。杨大人，请起。
，谢皇上。这件事情怪只怪朕接受南阳的事宜太晚，还有些不熟门路。正和朕问你，此次我大明的布政司是非撤不可吗？是。臣闻。父死，子三年不改其志为孝。既然是先帝定好了的事情，臣希望皇上慎重处理。嗯，先帝的对错，我们先不去管他，但只为一个“孝”字。就把将士们用鲜血换来的江山白白丢掉，也是不行。郑和，你好好说说，丢了交趾，后果是什么？后果就是，我大明在海洋上面临着战略退却，我军在南海地区军事力量的减弱。将直接导致和中南半岛诸国的关系分散，甚至瓦解。这就意味着，太宗皇帝搭建的陆路和海洋线，恐怕要放弃。皇上，先帝当时不顾一切，为了保障太宗皇帝出关打胜仗，停掉了。郑和下西洋，停掉了对附属国的用兵，也停止了不吉之需的花销。当初，国家的财政都已经到了危如累卵的时候，即使到了今天，我们还是依旧没有改善。皇上，户部今年还是入不敷出，太宗皇帝和仁宗皇帝修建陵寝。动大功，愁的我是整夜都睡不着觉，不知此钱从何处出啊！朕还没说要花钱，你们就紧张成这样。今年的国家财政预算我看过了，朕记得其中有一笔是要给朕修陵寝的费用，是吧？是啊，已经派人选吉地了，晚几年再修。朕现在春秋鼎盛，用不着，把这笔钱，皇上，修陵寝也是要选吉时、选吉地的，一切按照朝廷的体制来办，随随便便几句话乱了体制，给后代儿孙留下恶例，也是不好的。杨阁老，你又给朕扣大帽子了。照你所言，为朕修了这座陵寝，就可以风调雨顺，天下太平了。在这件事情上，我用心正大，吉不吉利，那是老天爷管。朕不管。太宗皇帝说过，我大明的疆域，不只是看得见的，还有看不见的，是海洋和诸国的情谊。我们这些不孝儿孙，不为他开疆拓土也就罢了，总不能丢了老祖宗的事业吧？郑和，朕替你筹备这笔经费。支持你再下西洋。怎么了？啊？上了岁数，害怕风浪了？若是能再下西洋，郑和愿为国家鞠躬尽瘁，死而后已。
。小的时候，我叫你马宝叔叔。马宝叔叔，说句题外话，以你的功绩，足可以颐养天年、富贵双全。非要到那波浪凶险的大海上去吗？回皇上的话，一日不在海上，整合睡不好，吃不香。如果这一次能顺利成行，我想再下中南半岛，恩抚诸国，与西洋、呼鲁摩斯国建交，然后一路向南。到莫桑比克海峡，拓宽我大明的经商和国防的航线。好，朕等你回来。这是中南半岛。向西，皇上，过来坐。这么大的地图，哪儿来的？这是郑和呈上来的大明海事图。看，这一小块地方就是他去过的地方。还有这么多的地方，连他都没去过，郑和都没去过。嗯，大明呢？大明在哪儿？在这儿。啊，这么小。哦，那我们还天天说天下，天下的那岂非是坐井观天了？这是你我相识至今，你说的最有见识的话了。以大明为天下，实则井底之蛙。所以，郑和会再次驾船向西，一路向西，结交更多的国家，实现我平生所愿。皇上，您格局宏大，一定会成就一番伟业。趁你那么高兴，嗯，我求你件事儿，成不成？想好了再说，别坏了朕的兴致。是。嗯，请皇上解了皇后的圈禁。胡尚仪的口供我已经看过了，他这样一个人，连太后都在替他求情，他偏偏会选择自尽。我根本不在乎皇后是不是在替他姑姑做事，我最恨的是孩子小产，他都不告诉我。我替他向皇上认错。而小，小产这件事情，他都不知道该怎么向皇上说起。您要罚，就只管罚他。只是不说句明白话，就让他这么不吃不喝的熬着。皇上，于心何忍？他给了你什么好处？你这么替他求情？干脆我把他废了。立你为后，我可不敢做此想。愿皇上以顾全体面为虑。啊，我只怕外人不解，又生多少流言，以泪圣德。就是太后，其他宫眷也会惊扰不安的。你容朕再想想。多
谢皇上恩准。这些天，你再见一下徐斌吧。他答应我，靖难遗孤大事一了，就会永远的离开北京城。我驾崩之前，终身步履故土。正巧，郑和要再次下西洋，他上折子说愿意一同前往，我准了。道个别吧。我知道了。皇后，皇上口谕：“问皇上圣宫静安。”镇安。皇上请皇后梳洗之后，去寝宫觐见。我穿什么衣服？啊，您是皇后啊。臣妾胡善想，林芷仙。朕都快不认得你了，臣妾胡善想给皇上谢罪，哭什么？我恨我自己，没有脸见皇上。作死？为什么？当初皇上还是太孙的时候，把如意递给我，对我是再造之恩。我当时心里就想，如果我这一辈子会为了皇上而死。那是这个世上最开心的事情。誓言犹在耳边，我却做了错事，拜死莫恕。朕听说你在寝宫里日日以泪洗面，再不解你拳技，生命堪忧啊！当真后悔了。我这些日子只想自己，身边的人看得紧，要不然
，我已经见不着皇上了。我睡不着，头发也掉了。昨夜。我在梦里醒来，我才发现，我对皇上如此依恋，越想越后悔。